ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இங்கிலா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம திருநெல்வேலியில ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன மாப்பிள்ளை சதி சோ அது வந்து ட்ரெடிஷ்னலா பாரம்பரிய முறையில எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் சோ இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டாவும் இருக்கும் இது இடியாப்பம் மாப்பம் தோசை இதுக்கெல்லாம் நம்ம போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் சோ ரொம்ப டேஸ்டாவும் நல்ல ஒரு சூப்பரான டிஷ் சோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோல உள்ள கண்டென்ட் பிடிச்சிருச்சுன்னா மறக்காம என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் நான் என்ன வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் சொல்லணும் வந்து சேரும் இப்ப நான் ஒரு குக்கர்ல என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்த்துட்டு அதுல பச்சை பட்டாணி ஒரு கப் ஒரு கப் கேரட் ஒரு கப் பீன்ஸ் இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ்ல கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு கப் பொருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ்ல ஒரு கப் முருங்கைக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா விசில் மூடி போட்டு விசில் போட்டு ஒரு விசில் வச்சுக்கலாம் ஒரு விசில் போட்டு போடு போட்டா போதும் அதுக்கு மேல சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா முருங்கைக்காலா பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வந்துடும் ஸோ அதுக்கு மேல சொதிக்க அதுக்கு மேல விசில் வந்து சேர்க்க கூடாது இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதே மாதிரி இப்ப நான் ஒரு மிக்சி ஜார்ல ஒரு ஏழு பல் பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு துண்டு இஞ்சி இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அது போக தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ரெண்டாவது தேங்காய் பால் முதல் தேங்காய் பால் ஸோ ஒரு அரை முடி தேங்காவை வந்து அரைச்சி பால் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த டைம்ல அதே மாதிரி நூறு கிராம் வந்து பாசி பருப்பு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சு அதை வந்து குக்கர்ல போட்டு ஒரு விஸ் நாலஞ்சு விசில் போட்டு நல்லா வேக வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு கடாயில நம்ம தேங்காய் நான் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம சொதி டிஷ் பொறுத்த வரைக்கும் தேங்காய் நான் சேர்த்தா தான் அது ரொம்ப சுவையா இருக்கும் தேங்காய் தான் சேர்க்கணும் வேற என்ன சேர்க்க கூடாது இப்ப கடுகு உளுந்து போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு பல் பூண்டு கருவேப்பிலை ஒரு கைப்பிடி சாம்பார் வெங்காயம் சாம்பார் வெங்காயம் இந்த டிஷ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் அதனால தான் நம்ம சாம்பார் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது கூட நம்ம தேவையான அளவு சொதிக்கு தேவையான அளவு உப்ப இப்பவே சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாவே வதங்கிடும் அதனால அதுக்கு தேவையான அளவு உப்ப இப்பவே சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிருங்க இப்ப நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் அந்த பேஸ்ட் இது கூட சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதோட பச்சை வாசன போற அளவுக்கு வதக்கிடலாம் நம்ம சொதி டிஷ பொறுத்த வரைக்கும் எந்தெந்த காய்கறி சேர்க்கணும் அப்படின்ற வரன்முறை இருக்கு சோ அது முடிதான் சேர்க்கணும் எல்லா காய்கறிகளும் சேர்க்க கூடாது சோ அதனால நான் ஒரு ஒரு விசில் போட்டு வேக வச்சிருக்க காய்கறி நான் சொன்ன காய்கறிகள் தான் சேர்க்கணும் அதையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நல்லா வேகவும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாவும் சூப்பராகவும் டேஸ்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷும் கூட இப்ப நான் வந்து அந்த தண்ணியோட காய்கறிகள் எல்லாத்தையும் உள்ள சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி உள்ள சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா அதுலதான் எல்லாரோட சத்தும் இறங்கி இருக்கும் அதனால அதை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அதையும் உள்ள சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ நம்ம பாசி பருப்ப வேக வச்சு வச்சிருக்கோம் அதையும் உள்ள சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நல்லா கலந்துட்டு நல்லா கொதி வரட்டும் இப்ப நல்லா கொதி வந்துருச்சு நல்லா கொதி வரவும் நம்ம தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டாவது தேங்காய் பால் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் முதல் தேங்காய் பால் அது ஒரு லைட்டா லைட்டா ரொம்ப கொதிக்க கூடாது லைட்டா கொதி வரவும் நம்ம முதல் தேங்காய் பாலும் சேர்த்துடலாம் முதல் தேங்காய் பாலும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ரொம்ப கொதி வரக்கூடாது லைட்டா அதாவது லைட்டா அந்த முட்டை முட்டையா வரும் பபிள்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி வரும் சோ அந்த ஸ்டேஜ்லயே நம்ம என்ன பண்ணினோம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணினோம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நான் ஒரு லெமன் ஜூஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு லெமனை ஒரு எலுமிச்சை பழத்தை சார் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதையும் உள்ள சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தலையும் தூவி இறக்கிட்டோம்னா சூப்பரா சுவையான ஒரு திருநெல்வேலி மாப்பிளை சொதி சூப்பரா நம்ம வீட்டுல ரெடி ஆயிடுச்சு இது நான் சொன்ன மாதிரி தோசை ஆப்பம் இதுக்கெல்லாம் வந்து இடியாப்பம்க்கெல்லாம் ரொம்ப டேஸ்டா டிஃப்ரெண்டாகவும் சூப்பரா ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு சூப்பரான ஒரு டிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்